Hey guys, तो कैसे हैं आप सब आई होप बढ़िया होंगे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित राय क्लासेस में आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पत्र कैसे लिखें? पत्र लिखने का तरीका क्या है सबसे बढ़िया फॉर्मेट कौन सा रहेगा पत्र लिखने के लिए हिंदी में या फिर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं इनका फॉर्मेट क्या होता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का ये हमारे टॉपिक्स का नाम है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है क्योंकि आप लोगों का टेंथ का एग्जाम होने वाला है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ फेब को उस एग्जाम में पत्र जरूर आता ही आता है उसमें औपचारिक पत्र भी आता है और अनौपचारिक पत्र यानी दोनों में ऑप्शन होती है या तो औपचारिक या अनौपचारिक उन्ही पत्र को कैसे लेके ताकि हमको एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर मिल सके गुड मार्क्स मिल सके और हिंदी में भी हमारी स्कोरिंग अच्छी हो सके उसी टॉपिक्स के लिए आपको आज की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आपको जो है पूरा वीडियो क्लियर हो आपको एंड तक देखना पड़ेगा आपको अपनी पूरी वीडियो क्लियर करनी है तो ठीक है और हाँ दोस्तों अगर लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन भी जरूर दबा देना ठीक है दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पत्र होते क्या है किसी का भी हाल चाल जानने के लिए कुछ कंप्लेंट करने के लिए कुछ शिकायत यानी कि शिकायत करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करेंगे प्रार्थना करने के लिए आवेदन करने के लिए किसी चीज के लिए आवेदन करने के लिए जो भी हम फॉर्मल तरीके से देते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके देते हैं वो पत्र होते हैं कि किसी को हाल चाल जानने के लिए वो पत्र होते हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं देखो पहला होता है औपचारिक दूसरा होता है अनौपचारिक औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो आप व्यावसायिक यानी कि बिजनेस यानी कि दो बिजनेस है उनके बीच में वार्तालाप कर रहे हैं बात कर रहे हैं ठीक है बिजनेस आप यानी कि दो अलग अलग फॉर्म्स है मानो कंपनी है और कंपनी भी आपस में बात कर रही है तो पत्र के थ्रू बात कर रही है इसको क्या बोलेंगे व्यवसायिक पत्र आजकल ईमेल का टाइम आ गया बट पहले ऐसे होता था कि भाई दो कंपनियां आपस में पत्रों के द्वारा ही बात कर, किया करती थी वार्तालाप करती थी ठीक है फिर प्रार्थना पत्र यानी कि आप हो स्कूल के अंदर आपको लिखना है पत्र अपने प्रधानाचार्य को कि आपको स्कॉलरशिप दे दी जाए छात्रवृत्ति प्रदान करी जाए आपका जो है फीस में माफ की फीस माफ करा जाए आपका स्कूल का इन सब चीजों के लिए रिक्वेस्ट करना या फिर आपको फीवर हो रखा है बुखार हो रखा है तो आपको स्कूल में अपने प्रधानाचार्य जी से अवकाश मांगने हेतु पत्र लिखना है तो वो प्रार्थना पत्र कहलाता है प्रार्थना करना रिक्वेस्ट करना किसी से प्रार्थना पत्र होता है और ज्यादा रिक्वेस्ट किससे होती है आपके स्कूल टाइम में तो प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करी जाती है फिर है आवेदन पत्र कोई चीज के लिए आपको आवेदन करना है मान लो आपको नए नए जॉब ढूंढनी है नई जॉब ढूंढनी है ये तो ट्वेल्थ वालों के ऊपर की बात है बट टेंथ में अगर आपका पत्र आता है मान लो कल को कि आपको जॉब ढूंढना है तो उसके लिए आवेदन पत्र लिखे जाते हैं कि आवेदन आप करते हैं कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर विज्ञापन में मैंने ये देखा था आपके इस डेट का विज्ञापन था उसमें मैंने ये देखा था उसके हम मैं इस पद के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हूं अच्छे ढंग से इसके मैं लायक हूं उस पद के लिए तो मुझे कृपया जॉब दे दी जाए तो ये होता है आवेदन करना किसी से रिक्वेस्ट करना है आवेदन रिक्वेस्ट करना नहीं आवेदन करना मतलब अप्लाई करना कि बोलना कि हाँ सर मैं आपके जॉब आपने बताया ना इसके लायक हूं मैं इस पद के लायक हूं तो मुझे ये जॉब दे दी जाए ये तो हो गया आवेदन पत्र ठीक है यानी कि किसको लिखा जाता जाता रही किसी भी मुख्य प्रबंधक को यानी मैनेजर को ठीक है मैनेजर को लिखे जाते हैं जातक पत्र किसी भी कंपनी में मैनेजर ही मेन होता है इसलिए फिर है सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र यानी कि आपने लिखा आपके मोहल्ले में आपके शहर में आपके गांव में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है वहां पे जो पंचायत होती है पंचायत को लिखे लिखोगे पत्र अगर आप तो सरकारी विभाग में आता है या फिर अगर आप लिख रहे हो प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य कह रहे हो प्रधानमंत्री के ऑफिस में लिख रहे हो प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख रहे हो तो वो भी सरकारी विभाग में आ गया यानी कि उनको कुछ बता रहे हो तो सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र में आता है वो या फिर आप पत्र लिख रहे हो पानी का बिजली का बिल है पानी का बिल है इस सब के लिए आपको नए मीटर लगवाने हैं उसके लिए पत्र लिख रहे हो तो सरकारी विभाग में लिखे गए पत्र में आता है या फिर या फिर अगर आप लिख रहे हो पत्र किसी बहुत ही उच्च लेवल पे हाई लेवल पे बैठे हुए जो सरकारी विभाग में लोग हैं यानी कि जो एमसीडी वाले होते हैं एमसीडी वालों को पत्र लिख रहे हो अगर आप वो भी सरकारी विभाग में लिखे गए पत्र होते हैं इनके सरकारी विभाग को लिखे गए पत्र वो भी कहलाते हैं फिर बारी आती है संपादक को लिखे गए पत्र आप किसी भी अखबार के संपादक को जो पत्र लिखकर अपने बात उन तक पहुंचाते हैं 
वो संपादक को लिखे गए पत्र में आता है मान लो आपके गली में आपके मोहल्ले में चैन स्नेचिंग की वारदात बढ़ गई है इस वारदात को कम करने के लिए कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण में करने के लिए आपको पत्र लिखना है ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं यानी कि जो इस अथॉरिटी यानी कि ऐसे ऑफिस ऐसे लोग जो इस कप के लिए जिम्मेवार हैं उनको याद दिलाना कि सर ये आपके जिम्मेदारी थी आपको देखना चाहिए था तो उनको याद दिलाने के लिए आप लिखते हो पत्र संपादक को ताकि संपादक आपका पत्र अपने अखबार में छापता है इसीलिए संपादक को लिखे गए पत्र यानी कि कौन सा आ गए कंप्लेन लेटर शिकायत पत्र इसी में आ जाते हैं कि शिकायत कर रहे हो आप किसी के लिए ऐसा हो रहा है संपादक आपके पत्र को छापेगा संपादक को बताओगे सर देखो हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है ठीक है ये था हमारा संपादकीय पत्र ठीक है ये तो हमारा मेन मेन औपचारिक पत्र होते क्या है अब देखो अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र देखो सिंपल सी बात है माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों और मित्रों को हालचाल पूछने के लिए लिखे गए पत्र होते हैं यानी कि आपको हालचाल पूछना है या प्रणाम करना नमस्ते करना और मतलब कुछ मंगवाना है अपने रिलेटिव से रिश्तेदारों से उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो सब किस में आते हैं अनौपचारिक में आते हैं यानी कि माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जितने भी हो गए मित्र वगैरह सब हो गए सबको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्रों में आते हैं फिर बारी आती है सर औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है हम किस प्रारूप में लिखेंगे पत्र को तो देखो औपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने पूरा पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिया है औपचारिक पत्र प्रारूप यानी कि मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं इंग्लिश में फॉर्मेट बोलते हैं इसको ठीक है तो जब ही भी आपको मान लो हम पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाना चाहने से आपको पत्र लिखना है किसको प्रार्थना पत्र लिखना है आपको यानी कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे प्रार्थना पत्र उसमें कैसे लिखे तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होगी सेवा में सेवा में कॉमा प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदय अभी प्रधानाचार्य की बात कर लेते पहले प्रधानाचार्य महोदय फिर विद्यालय का नाम ठीक है फिर विद्यालय का पता आपका विद्यालय है कहां पे नई दिल्ली में है नई दिल्ली में है या पुरानी दिल्ली में है या फिर करोलबाग है बलजीत नगर है पटेल नगर है कहां पर है आपका विद्यालय उसके लिए विद्यालय का यहाँ पे पता आ जाता है फिर विषय आप पत्र लिख किस बारे में रहे हो क्या प्रधानाचार्य से आप छुट्टी मांग रहे हो अवकाश मांग रहे हो या फिर आप फीस माफ करवा रहे हो अपनी तो उसके यहाँ पे विषय लिखोगे आप फिर लिखोगे महोदय रिस्पेक्ट देने के लिए जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर हिंदी में लिखोगे महोदय ठीक है फिर बिना कोई मार्जिन छोड़े हुए बिल्कुल म जहां पे लिखा हुआ है जहां पे लिखा बिल्कुल उसी के नीचे स्टार्ट करना है पहला अनुच्छेद इसमें आप बताओगे सभी नए निवेदन यह है कि मैं दिस स्कूल दिस नाम का इस स्कूल में इस क्लास में पढ़ता हूं मुझे कल रात से बुखार है वगैरह वगैरह सब लिख सकते हो आपने सिक्स सेवन में सीखा होगा बट अगर आप लिख रहे हो आ, आपको पत्र लिखना है फीस माफी के लिए सेम लाइन आएगी फी कंसेशन मुझे ये चाहिए फीस मेरे मतलब कि पूरे अपने बारे में पहले बताओगे ठीक है पहला अनुच्छेद पहले अपने बारे में बताओ प्रार्थना पत्र के अंदर ठीक है दूसरा अनुच्छेद किस लिए चाहिए आप जो अपने विषय लिखा है उस विषय पे जो तो पत्र लिख रहे हो वो विषय आपको किस लिए चाहिए मतलब फीस में माफी क्यों चाहिए रीजन क्या है आपके लिखने का ठीक है तो वो लिखोगे इसमें मेरे को फीस माफी इसलिए चाहिए कि हमारे जो कंडीशन है फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है हालात अच्छे नहीं है इसलिए मेरे को फीस माफी चाहिए ठीक है इसलिए दूसरा आंसर है पूरे अपनी प्रॉब्लम बताओगे प्रॉब्लम क्या है आपको पहले में अपना बारे में बताओगे दूसरे में दूसरे अनुच्छेद में अपनी प्रॉब्लम को बताओगे फिर खत्म हो जाएगा फिर लास्ट में क्या लिखोगे जब पत्र समाप्त कर दोगे यानी कि दूसरा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया फिर लिखोगे धन्यवाद आभार नहीं लिखना धन्यवाद लिखना प्रधानाचार्य के केस में ठीक है धन्यवाद फिर आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी भी हो सकता है अगर कोई बॉय लिख रहा है मेल लिख रहा है तो आज्ञाकारी फीमेल लिख रही है तो आज्ञाकारिणी और शिष्य यानी कि मेल के लिए और शिष्या यानी कि फीमेल के लिए ठीक है यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य फिर ख यानी कि अगर आपको अपना नाम नहीं पता अपना नाम मतलब क्वेश्चन में आपको अपना नाम नहीं पता ठीक है तो आप क्या लिखोगे सिंपल सी बात है बॉस लिख के छोड़ दो लेकिन आपको अगर अपना नाम पता है मतलब क्वेश्चन में आपको आपका नाम दे दिया गया भाई आपका नाम ये है तो वही क्वेश्चन वाला नाम लिख दो यहाँ पे फिर कक्षा अब कक्षा आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखी है जिस क्लास में आप होते हो वही कक्षा आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है तो इसलिए कक्षा में वही लिख दो दिनांक जो दिनांक में आप 
लेटर लिख रहे हो पत्र लिख रहे हो वो दिनांक डाल दो इसके अंदर बस कदम का नहीं तो क्या प्रधानाचार्य के इसमें औपचारिक पत्र कैसे लिखे फिर बारी आती है सर जब हम पत्र लिखते हैं प्रबंधक को या अध्यक्ष को या संपादक महोदय को यानी कि संपादक को पत्र लिखते हैं तो उसका प्रारूप क्या होता है उसका भी बिल्कुल सेम होता है जैसे प्रधानाचार्य का होता है बट इसमें थोड़ा सा चेंज है बॉस इसमें बस आपका ये आ जाएगा प्रधानाचार्य वाले केस में तो ठीक है हमने पत्र लिख दिया सिंपल सिंपल लेकिन अगर आप परीक्षा भवन में बैठे हो यानी कि आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे आपका एड्रेस क्या है नहीं पता होगा उस टाइम पे क्या लिखोगे परीक्षा भवन आपका एड्रेस रहेगा ठीक है परीक्षा भवन फिर यहां पे भवन का नाम यानी कि अ ब स फिर यहां पे लिखोगे दिनांक ठीक है यानी कि अगर आपको अपना एड्रेस नहीं पता है परीक्षा भवन में आप बैठे हो तो क्या लिखोगे आप परीक्षा भवन लिखोगे परीक्षा भवन परीक्षा भवन का नाम क्या है जिस परीक्षा भवन में आप पेपर दे रहे हो एग्जाम दे रहे हो फिर दिनांक आ जाएगी डेट आ जाएगी ठीक है किस कौन से वाले केस में लिखना है ऐसा प्रधानाचार्य को छोड़ दो बाकी सब केसों में आपको यही लिखना है परीक्षा भवन अवस और दिनांक प्रबंधक अध्यक्ष या संपादक इन तीनों को पत्र लिखोगे तो ये वाला फॉर्मेट आपको अपनाना पड़ेगा परीक्षा भवन वाला ठीक है फिर देखो आपने ये सब लिख दिया परीक्षा भवन अवस और दिनांक अब लिखो सेवा में प्रबंधक अध्यक्ष या संपादक फॉर्मेट सबके सेम ही है ठीक है बस नाम अलग अलग है प्रबंधक अध्यक्ष संपादक प्रबंधक कार्यालय का नाम क्या है भाई जो जिस प्रबंधक को लिख रहे हो प्रबंधक मतलब पुस्तक प्रबंधक भी हो सकता है कि आपको पुस्तकें मंगवानी है तो पुस्तक का जो मैनेजर प्रबंधक है उसका कार्यालय का नाम लिखोगे ठीक है फिर लिखोगे उसके कार्यालय का पता ऐसे अध्यक्ष हो गया संपादक हो गया संपादक यानी कि न्यूज पेपर का हो किसी किसी अखबार का संपादक होगा तो उस अखबार का नाम क्या है मान लो नव भारत टाइम्स या फिर आ, कोई भी न्यूज पेपर अखबार हो सकता है और उसका एड्रेस लिख दोगे बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली ठीक है तो ये हो गया आपका क्या कि भाई कार्यालय का पता यानी कि जिसको लिख रहे हो प्रबंधक को लिख रहे हो अध्यक्ष को लिख रहे हो संपादक को लिख रहे हो तो उसके कार्यालय का नाम और कार्यालय का पता भी आ जाएगा इसके अंदर ठीक है फिर विषय तो सेम ही है मैंने प्रधान चार्य वाले केस में बताया था आपको कि विषय क्या आपके पत्र लिखने का भाई तो वही पत्र लिखने का कारण क्या है आपका किस लिए पत्र लिखे मान पुस्तक मंगवानी है तो पुस्तक मंगवाने हेतु बस इतना लिखना है ये मतलब पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र लिख रहा हूं ये नहीं लिखना है सिंपल लिखो इतना लिखो समझ जाए पढ़ने से पुस्तक मंगवाने हैं तू बस खत्म ठीक है महोदय ये मैं आपको बता चुका हूं रिस्पेक्ट देने के लिए होता है पहला अनुच्छेद अपने बारे में बताओ कौन हो आप फिर दूसरा अनुच्छेद प्रॉब्लम क्या है आपकी ठीक है ये आपने बता दिया बस खत्म दिक्कत क्या इसके अंदर आपने प्रॉब्लम बता दी अपनी और लास्ट में तृतीय अनुच्छेद में क्या लिखो एक तृतीय अनुच्छेद भी इसके अंदर आता है तृतीय अनुच्छेद में क्या लिखोगे आप कि आप संपादक को यह बताओगे सर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है या मैं आशा करता हूं कि आप मेरे ये जो पत्र है अपने अखबार में जरूर छापेंगे तृतीय अनुच्छेद में ये आ जाएगा बस लास्ट की लाइन ये हो गई ठीक है फिर पत्र हो गया खत्म फिर लिखो धन्यवाद आभार नहीं धन्यवाद ही लिखना है इस केस में भी या फिर आप अगर पत्र लिख रहे हो प्रबंधक को या अध्यक्ष को तब आभार लिखना है ठीक है अगर संपादक को लिख रहे हो तो धन्यवाद आएगा आभार आएगा प्रबंधक और अध्यक्ष के केस में ठीक है ये था हमारा यहां तक केस अब यहां पे क्या लिखोगे भव दिए या भव दिया यहां पे आज्ञाकारी या या आज्ञाकारी नहीं लिखना है क्योंकि प्रधानाचार्य को नहीं लिख रहे हो आप किसको लिख रहे हो प्रबंधक को और संपादक को और अध्यक्ष को लिख रहे हो पत्र तो उसके केस में जाएगा भव दिए बॉय के लिए अगर बॉय लिख रहा है पत्र तो अगर फीमेल लिख रही है पत्र तो भव दिया ठीक है अगर बॉय तो भव दिए और गर्ल तो भव दिया ठीक है ऐसे ही आपका नाम आ जाएगा भाई नाम क्या है भाई आपका अगर क्वेश्चन में आपको नाम पता है अपना तो क्वेश्चन में जो दे रखा नाम वो लिख दो नहीं तो सेम वही पता जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो लिख दो नहीं दे रखा तो बस छोड़ दो अपना कुछ भी लिख दो पता में ठीक है दूरभाष दूरभाष मतलब होता है बहुत समय में कठिन वर्ड लग रहा है लेकिन दूरभाष का मतलब होता है कि फोन नंबर क्या है आपका यानी कि फोन नंबर लिखते हैं इसके अंदर दूरभाष में ठीक है तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट 
औपचारिक पत्र का अब बारी है अनौपचारिक पत्र की अब तक हमने बात करी औपचारिक पत्र के प्रारूप की अब बात करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप की ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे अनौपचारिक पत्रों के अंदर ये पत्र मैंने आपको पहले बता चुका हूँ माता पिता भाई बहन सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं ठीक है उसके बाद इसमें लिखने का तरीका क्या होता है सबसे पहले लिखोगे प्रेषक यानी कि लिखने वाले का नाम व पता लिख कौन रहा है लेटर को पत्र को लिख कौन रहा है उसका नाम और पता भी लिखोगे यहाँ पे ठीक है प्रेषक के अंदर फिर बार याद डेट दिनांक कौन सी डेट पे लिख रहा है कौन सी दिनांक को लिख रहा है वो पत्र ठीक है संबोधन अपने से छोटो को पत्र लिख रहे हो अगर आप अपने से छोटो को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय लगाओगे ठीक है और अगर आप अपने से बड़ो को पत्र लिख रहे हो तो आदरणीय ठीक है ये आपको यूज करना है फिर प्रिय के बाद अगर मान लो बहन है तो प्रिय बहन और आदरणीय है यानी कि आदरणीय यानी बड़ो के लिए तो बड़ो के लिए क्या लिखोगे आदरणीय चाचा जी आदरणीय पिताजी ऐसा करके आप लिखोगे संबोधन के अंदर ठीक है संबोधन मैंने लिख दिया संबोधन में आपको बता दिया कि संबोधन क्या होता है प्रिय और आदरणीय से रिलेटेड होता है यानी कि यहाँ पर इसमें संबोधन यानी कि बुला रहे तो प्रिय पिता प्रिय बहन या आदरणीय पिताजी ठीक है ये था आपका संबोधन फिर बार था अभिवादन कैसे करें अभिवादन मतलब होता है कि आप उसको बुला रहे हो कुछ करके मतलब जैसे आप आशीर्वाद दे रहे हो अगर छोटे हैं आपसे तो आशीर्वाद दे रहे हो लेकिन अगर आप से बड़े हैं तो आप आशीर्वाद मांगोगे मतलब सादर प्रणाम जैसे ये लिखा हुआ है अपने से बड़ों के लिए सादर प्रणाम और अपने छोटों के लिए आशीर्वाद इसका यूज करना है आपको अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त ठीक है फिर है पहला अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद तीसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद में आप हालचाल पूछोगे और सब क्या बढ़िया मतलब ठीक ठाक है फिर दूसरा आप मानो किसी उद्देश्य के लिए पत्र लिख रहे हो कोई आपको बहुत बड़ा उद्देश्य मान लो आपको पैसे मंगवाने हैं तो वो आप दूसरे अनुच्छेद में बताओगे मुझे इस काम के लिए पैसों की जरूरत है और तृतीय अनुच्छेद में आप सबको प्रणाम कहोगे प्रणाम आयो आप पत्र का मुझे इंतजार रहेगा या आप तृतीय अनुच्छेद में लिखोगे ठीक है फिर बार यह समाप्ति करोगे आप समाप्ति मतलब की सबसे लास्ट की जो लाइन आती है इसमें क्या लिखोगे आप कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे प्रिय बहन तो यहाँ पे जो है आपका उसके साथ क्या संबंध है मतलब कि आप क्या लिखोगे आप उसके भाई हो तुम्हारा भाई लिखोगे आप उसकी बहन हो तुम्हारी बहन लिखोगे यहाँ पे समाप्ति में ठीक है यानी परापत के साथ प्रेशर का संबंध तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन तुम्हारा मित्र तुम्हारा हितेशी तुम्हारा शुभ वगैरह कुछ भी लिख सकते हो लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आपने लिखा किसको है उसके हिसाब से वर्ड फिट होंगे मित्र को लिख रहे हो तो अपने आप तुम्हारा मित्र लिखो लेकिन भाई को लिख रहे हो तो तुम्हारा भाई ठीक है बहन को लिख रहे हो तुम्हारी बहन ठीक है तुम्हारा भाई कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो ये था हमारा अनौपचारिक पत्र या प्रारूप कैसे लिखते हैं अनौपचारिक पत्र मुझे आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा अगर समझ आया है तो लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और सब्सक्राइब भी कर दे और हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूले तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस धन्यवाद